Bry here and welcome back to PD and we're going to continue talking about data representations, how we represent data, especially dun sa ating computers. So last time, diniscuss natin yung memory at diniscuss rin natin yung bits. Move on naman tayo sa sunod na pinaka basic information na pwede natin gamitin. Yung last time nga, diniscuss natin yung pinaka simple which is yung oo o hindi, yung single bit of information. So let's move on to the next simplest form of information which is yung ating numbers. Ngayon, paano ba tayo nagre-represent ng numbers? Well, yung sabihin natin pinaka makaluma na ginagamit pa rin ngayon ay yung Roman numerals. Yung uh, pag-represent ng numbers using yung letters, yung I, V, X, and so on. And napasimple yung rules niya, so aside from yung special na rules gaya ng IV which means 4, parang idadagdag-dagdag mo lang yung mga value niya. For instance, yung 1 is I, 2 is II, 8 is uh, VIII, and yan, so on. Malat na nyo sa Roman numerals, based siya dun sa kamay natin. So yung I, isang daliri yun. Yung V, isang buong kamay yon And yung X, yun yung dalawang kamay. Pati yung mga later numbers, gaya nung C, which is yung number natin for 100, yun yung sampung sampu. So, parang minultiply mo sampung tao na may sampung kamay. Sampung dalawang kamay. So, ang problema lang sa Roman numerals, well, makaluma siya and marang napa konti lang ng numbers sa pwede natin i-represent doon. Kaya, more modern ang gamit natin is yung Hindu-Arabic numeral system. Yung Hindu-Arabic numeral system, base rin sa kamay natin, ang difference is, ang numbers natin, we have one symbol per number. So, bawat bilang from 1 to 9, mayroon siyang simbolo. Yun nga yung mga numbers natin na 1 to 9. Pagdating natin sa 10, umabot na tayo sa 10. Nagbibilang tayo sa 10. Kung ngari, 9 plus 1. Ano nangyayari? Wala tayong simbolo para sa 10. Hindi ka guys sa Roman numerals, may simbolo sa para sa 10, which is X. Sa Hindu-Arabic numeral system, ang gamit natin is positional. Ano ba tong positional na to? Pagdating natin sa 10, inuusog natin yung 1 pakaliwa ng isang beses. Minove na yung position niya pa kaliwa ng isang beses. At yun position niya, yun yung nagdi-determine na sa position na to, yung isang kaliwa, ibig sabihin nun, sampu yung position na. Ang value ng position na yun ay sampu, kaya kung ano man yung na, nasa position na yun, multiply natin by 10. So dito, 1 multiply by 10. Ang value niya ngayon is sampu. Ang problema rito, meron tayong parang blank space Kaya sa positional systems gaya ng Hindu-Arabic, meron tayong special symbol for wala. At yung symbol na yun is zero. Kaya ang lumalabas, meron tayong symbol for 1 to 9, except for, yun yan, last symbol natin, wala tayong symbol for 10, pero may symbol tayo sa wala. Kasi yung wala na yun, magdi-denote na meron tayong space na dapat doon. Kasi kung wala tayong zero, magkakalito ka. Ano yung diferensya ng 10? dun sa 1, kung wala tayong 0, diba? Magkakalituan tayo. And also, expand natin yung positional system na to, pag umabot tayo, napuno natin yung uh, dalawang digits, dalawang positions, pwede tayo mag-usog sa pakaliwa. Kung mara, 99 tayo, magdagdag tayo ng isa, so yung 9, mapupuno, maging 0, carry 1, pupuno ulit siya, usog na yung pakaliwa, magiging 100. Kaya mapapansin nyo rito, positional pa rin, uh, yung 100, yung third position, that's 100. Another example, sabihin natin 234, yung pinakakanan, that's 4, kasi 4 times yung position niya, it's 1. Yung second position, that's 30, kasi 3 times 10, that's 30, kasi yung position niya is 10. Same thing, yung position na uh, gatlo, yung 200, that's 2 times 100 kasi yung position niya refers to 100. Mapapansin mo na yung position natin, kung if we apply certain maths dyan, mahalat na yung positions per position, 
it's a power of 10. So, yung pinaka kana natin, that's 10 raised to 0, which is 1. And yung second, second na pinaka kana natin, that's 10 raised to 1, that's 10. Then, 10 raised to 2, that's 100. Sunod is 10 raised to 3, that's 1,000, and so on. So, makikita nyo itong Hindu-Arabic numeral system natin. Ang basehan niya is yung number 10. Kaya nga, ang tawag natin rito sa system na to is base 10. Yung normal na ginagamit natin yung system for counting is base 10. Or decimal. Decimal yung ating mga numbers. Kasi, sampu yung daliri natin sa ating dalawang kamay at pag napuno yun, using yung sistema na to, iuusog natin sa pangaliwa at Eventually, ang mayayari dyan, each position refers to something that is a power of 10. Pero what if nasa ibang mundo tayo? What if yung sa mundo na yun, instead na dalawa yung kamay ng mga tao, isa lang yung kamay nila? Following yung system ng Hindu-Arabic, so instead na 1 to 9 yung symbols nila, ang symbol nila is 1 to 4 lang. Pagdating nila sa 5, uusog sila pa kaliwa, magiging 1, 0. Pero note, sa mundo na yun, yung 1, 0 doesn't mean 10. Sa mundo na yan, ang 1, 0 in their world refers to 5 in our world. Kasi nga, finalo lang na yung system natin. Na kung napuno na yung kamay mo, isa lang kamay nila. Uusugin mo yung bilang mo, pangkaliwa. And following it, parang uh, pag umabot na tayo sa napuno na yung 2 positions, that would be 4, 4. Hindi na tinatawag na 10, hindi na tinatawag na 44 to Tawag na yung 4-4 pa hindi tayo malito dun sa decimal system natin sa mundo natin. Pag umawag tayo sa 4-4, nag-add tayo ng isa, magiging 1-0-0. And yung 4-4 sa mundo natin, that's 24. Ang 1-0-0 sa mundo nila, that's 25 sa mundo natin. And you would see here na same thing. It's positional, pero ang difference niya is ang base na ginagamit niya is 5. So, first, first na digit natin, yung pinakakanan, that's 5 raised to 0, so 1. Same thing dun sa ating decimal. Second position, instead na 10 raised to 1, that's 5 raised to 1, that's 5. So, yun nga, 4, 4, 4 na 5 plus 4 na isa. Multiply mo yun, makuha mo is 24, which is kung ano yung sinabi natin kanina. And yung ikatlo, that's 5 raised to 2. Instead na 10 raised to 2. So, 5 raised to 2, that's 25. Yung 1, 0, 0, that's isang limang lima. That's 1 times 5 times 5, that's 25. Which is, ito nga, yung nangyari. And you will realize na depende dun sa basehan ng mga tao sa kung anong mundo, dun yung base niya, numeric base niya. In this case, sa itong mundo na to, ang numeric base niya is 5. So, it's... Not a decimal system, it uses a pental system. And dito na pinakita yung concept ng number bases. Even using Hindu-Arabic numerals, may kita nyo yung concept ng bases na ang number system mo isn't just limited sa sampu. Yung ating basihan natin. Na pagdating sa sampu, usog ka pa kaliwa. Pwede rin yung number system mo can be of a different base. In this case, pinakita na yung base 5. In our lesson, in computers, gagamitin natin is base 2. And we'll discuss that later. Next lesson natin, i-discuss kung bakit base 2 ang gagamitin natin. However, for computer science students, IT students, na, na, na punta rin sa site na to para matuto paano gumawa ng mga number conversion, pati yung arithmetic natin sa mga different number bases. Meron isa pang lesson, optional na lesson, para dun sa mga bagay na yun. Gusto yung matuto paano mag-add, paano mag-multiply, paano subtract divide using different bases, dito yun sa optional lesson na to. Same thing, gusto yung mag-convert from decimal to pental, or gusto yung mag-convert from decimal to base 2, or yung mga bases na tinuturo nila, yung base 8, which is octal, yung base 16, yung hexadecimal, dun yun sa optional lesson na yun. Reason why it's optional siya is an average developer doesn't really need to calculate that manually. <laughs> May mga calculator na pwede mag-calculate for on your own. Oh, yun, yun, kaya niyang i-calculate para sa yan. And when you're learning, it's not really that important.
it's an optional lesson man na rin na pag-aralan nyo para ma-expand yung knowledge nyo. But in our case, we're here to learn about how data is represented in a computer. So, ang main course natin is, yun nga, paano natin i-combine yung concept ng number systems with the concept of bits and how we represent numbers in a digital device using the two concepts.